हाँ जी दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 141 जो कि बात करता है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स अब इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होती है ऑडिटर्स की क्या उसके लिए क्वालिफिकेशंस की जरूरत है और क्या क्या डिसक्वालिफिकेशंस है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कालिफिकेशन को पढ़ना मतलब कि आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि डिस्कालिफिकेशन की लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है उन पे बेस्ड एक एक पॉइंट के ऊपर बेस्ड आपके कई सारे टाइप के केस स्टडीज या क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें से कई सारे उनमें से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं या कह लो कि एग्जाम का आए हुए क्वेश्चन है जो कि एग्जाम फॉर्म में आपके मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है जिसको हम साथ में साथ करके चलेंगे बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिल आपको सारे प्रोविजन को अच्छे से समझना जरूरी है ये एक लौता सेक्शन है जो कि अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करता है चैप्टर नंबर टेन में से ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे पहले बात आती है क्वालिफिकेशन को लेके जो डील करता है आपका सबसेक्शन नंबर वन और टू मतलब कि ऑडिटर बनने के लिए किसी कंपनी का अगर किसी को ऑडिटर अपॉइंट होना है तो उसके लिए उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्या डिग्री होनी चाहिए तो ये आपको पता है जो लोग सीए कर रहे हैं या फिर जो सी एम कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि अलग अलग टाइप की ऑडिट आप मैं क्लैरिटी की यहाँ पे दे दू की तीन टाइप की ऑडिट होते हैं जो तीनों प्रोफेशनल के द्वारा की जाती है एक आपका कंपनी ऑडिट है जो की करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक आएगा सेक्शन वन कॉस्ट ऑडिट जो कि करता है कॉस्ट अकाउंटेंट एक आता है आपका आगे चल के सेक्शन नंबर 204 जो कि करता है आपका सेक्रेटेरियल ऑडिट जो कि किया जाता है कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा ठीक है ना तो हर किसी की अपनी अपनी लिमिटेशंस हर किसी को अपने अपने पावर्स दिए हुए हैं अलग अलग सेक्शन में उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह है उनसे रिलेटेड कुछ चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले एक दो लेक्चर्स के अंदर ठीक है तो बात करते हैं कंपनी ऑडिटर की तो कौन कंपनी ऑडिटर हो सकता है तो उसके लिए उसको होना पड़ेगा क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के द्वारा बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन वगैरह पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है एक सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप मिलता है उसके तहत ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड अगर आपके पास वो है तभी आप अपॉइंट हो सकते हो एज अ ऑडिटर ये तो बात हो रही है पर्सन की अब बात करते हैं अगर फॉर्म है जैसे आपने देखा कि दो वैरायटी होती है ऑडिटर के लिए या तो वो इंडिविजुअल हो सकता है या फिर वो फॉर्म हो सकती है इंडिविजुअल है तो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में होना चाहिए अगर बात करते हैं फॉर्म है तो उसके इसमें क्या होगा उसके इसमें कहा जाता है उस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मेजोरिटी जो लोग हैं मेजोरिटी जो पार्टनर्स हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए क्वालिफाइड का मतलब कि मेजोरिटी पार्टनर्स जो हैं वो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए अगर एक फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में अगर सपोज दस मेंबर्स हैं तो कम से कम उसके अंदर छह पार्टनर्स जो होंगे वो क्या होने चाहिए आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो जो प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके इंडिया के अंदर पहली रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट आती है कि अगर हम फॉर्म को अपॉइंट करते हैं तो सपोज जैसे कि हम कह रहे हैं कि मेजोरिटी होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अगर हमने फॉर्म को अपॉइंट किया है तो जैसे अगर छह वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ऑडिट को कंडक्ट कौन करेगा क्या वो चार कर सकते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है सपोज वो लॉयर हो सकते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं एज द केस में भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो क्या वो चार लोग कंपनी ऑडिट के टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे क्या वो साइन कर पाएंगे फॉर्म के बिहाफ पे तो नहीं मतलब कि अगर एक फॉर्म का पॉइंट किया जाता है तो फॉर्म के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसी के ऊपर लाइबिलिटी है वही रिस्पॉन्सिबल है कि वो ऑडिट को कंडक्ट करेगा एंड आफ्टर दैट साइन करेगा ऑन दिहाफ ऑफ दी फॉर्म ठीक है तो सिंपल सी बात क्या निकल के आती है कि भैया सीए का होना यहाँ पे जरूरी है एज पर दी क्वालिफिकेशन बट थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं फॉर्म जहां पे इंक्लूड हो रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली वहां पे एलएलपी को भी शामिल किया जाता है फॉर्म अपने आप में इंक्लूड कर लेता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी ना बात करते हैं डिस्कालिफिकेशन के ऊपर अब ये लंबा ये जो चर्चा है हमारी लंबी चलेगी चर्चा इसके अंदर बेसिकली क्या होने वाली है जो सब सेक्शन थ्री बताता है ये सिर्फ ये बात कह रहा है कि देखो सिंपल सी बात है कि ऑडिटर कैसा होना चाहिए तो हमें पता है कि ऑडिटर जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए सबसे जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि भैया अगर वो इंडिपेंडेंट ही नहीं होगा तो वो अपना अनबायस्ड ओपिनियन नहीं रख पाएगा तो वो क्या ही एग्जामिनेशन करेगा और क्या ही वो मेंबर्स को सेटिस्फाई कर पाएगा तो सबसे प्राइमरी चीज जो आती है वो आती है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट कब होगा जब किसी भी तरीके का उसका कोई लालच कोई बेनिफिट कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होगा उस कंपनी से तो वो इंडिपेंडेंट होगा सीधी सी बात है तो डिस्कालिफिकेशन के अंदर मोस्टली चीजें जो आती हैं वो इसी से रिलेटेड आती हैं कि किसी भी एंगल से जो हमारा ऑडिटर है वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए कंपनी से कोई भी उसको कंपनी से बेनिफिट ना मिल रहा हो क्योंकि अगर कंपनी से कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा तो कंपनी के अगेंस्ट वो काम नहीं करेगा वो रिपोर्टिंग वगैरह नहीं कर पाएगा अपनी ओपिनियन जो होगी वो अनवाइज नहीं रख पाएगा
तो वो हमारे ऑडिटर नहीं हो सकते वो डिस्कालिफिकेशन के सबसे पहले क्लॉज के अंदर आ जाते हैं अगला पॉइंट आता है आपका इसमें कहा जाता है कि भैया कोई कंपनी है उस कंपनी का कोई ऑफिसर है या कोई इंप्लॉई है तो वो ऑफिसर और इंप्लॉय भी जो है वो एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते ऑफिसर इंप्लॉय का मतलब क्या हुआ कि सपोज किसी कंपनी के अंदर कोई ऑफिसर है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो क्या वो उसका ऑडिटर बन सकता है तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता कोई भी फुल टाइम इंप्लॉयमेंट वाला पर्सन वो भी हमारा आगे दिख जाएगा वो हमारा एज अ ऑडिटर परफॉर्म नहीं कर सकता तो और दूसरी रिक्वायरमेंट ये भी आ जाती है कि किसी कंपनी का अगर कोई इंप्लॉय ऑफिसर है तो वो भी एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता फिर बात आती है कि कंपनी का इंप्लॉय है सपोज करो एक कंपनी है उसका इंप्लॉय है अब वो जो इंप्लॉय है उसका कोई पार्टनर है वो पार्टनर क्या ऑडिट कर सकता है उस कंपनी का तो नहीं कर सकता सपोज करो एक कंपनी है उसका इंप्लॉय है और उस इंप्लॉय ने भी अपने अंडर किसी इंप्लॉय को रखा हुआ है तो क्या वो इंप्लॉय ऑडिट कर सकता है उस कंपनी का तो वो भी नहीं कर सकता मतलब क्या हुआ कि कंपनी के इंप्लॉय या ऑफिसर से रिलेटेड दो लोग निकलते हैं या तो उस इंप्लॉय का वो पार्टनर होगा वो भी ऑडिट नहीं कर सकता या फिर वो इस इंप्लॉय का भी इंप्लॉय होगा तो वो भी ऑडिट नहीं कर सकता तो ये चीज भी यहां पर क्लियर की गई थर्ड पॉइंट के अंदर इसके ऊपर एग्जाम्पल है बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं कह रहा है मिस्टर ए है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ पार्टनर ऑफ अ फॉर्म ठीक है जी एंड हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें उसको एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया गया इन दी एजीएम हेल्ड इन सेप्टेम्बर 2016 इन विच ही एक्सेप्टेड दी असाइनमेंट ठीक है यहां तक बात सबसे चल रही थी फिर कहता है क्या सब्सिक्वेंटली इन जनवरी 2017 ही ऑफर्ड बी एन अदर चार्ट अकाउंटेंट हु इज द मैनेजर फाइनेंस ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड अब लक्ष्मण लिमिटेड का एक इंप्लॉई है ऑफिसर है जो कि है मैनेजर फाइनेंस और वो चार्ट अकाउंटेंट भी है अब जो हमारी फॉर्म है जो ऑडिट कर रही है वो चाहती है कि उसको हम अपना पार्टनर बना लें तो ये रूल कौन सा लग जाएगा कि भैया कंपनी के इंप्लॉय का पार्टनर ऑडिट नहीं कर सकता जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो ये तो था ना कि कोई भी कंपनी अगर उसका कोई ऑफिसर या कोई इंप्लॉय है उसका कोई पार्टनर अगर है तो वो पार्टनर आपका ऑडिट नहीं कर पाएगा तो इस चक्कर में यहां पर अगर उसको बना लेते हैं अगर फॉर्म के अंदर हम उसको अपॉइंट कर लेते हैं मैनेजर फाइनेंस को लक्ष्मण लक्ष्मण लिमिटेड के मैनेजर फाइनेंस को एज अ पार्टनर अगर हम अपॉइंट कर लेते हैं तो उस केस में क्या माना जाएगा कि आप कॉन्ट्रोवीन कर रहे हो और माना जाएगा कि हमारा जो ऑडिटर है वो डिस्कालीफाइड हो गया और जैसे डिस्कालीफाइड हो जाता है वो माना जाता है कि ऑफिस को वो वैकेट कर गया जब डिस्कालीफिकेशन अकर हुई तो इस टाइप की वैकेंसी को ही हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी कि कोई भी डिस्कालीफिकेशन अगर किसी को पर एप्लीकेबल हो गई दैट मीन्स कि जो हमारा ऑडिटर की पोस्ट थी वो एक तरीके से वैकेट मानी जाती है ड्यू टू कैजुअल वैकेंसी ठीक है तो ये इसी बात पे यहां पे लिखा गया है कि भैया सेक्शन 143 सॉरी 141 का सब सेक्शन थ्री का क्लॉज थ्री जो कहता है वो ये कहता है कि भैया कोई भी पर्सन जो कि पार्टनर है या एम्प्लॉयमेंट में किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय कंपनी के तो वो बंदा हमारा ऑडिट के लिए ऑडिटर पर्पस के लिए डिस्कालीफाइड माना जाता है तो आप कंक्लूजन लिखोगे कि भैया वो पार्टनर नहीं बन सकता और इनकेस अगर पार्टनर आप बना लेते हो तो माना जाएगा कि जो ऑडिटर है उसने ऑफिस को वैकेट कर दिया और उसकी जगह पर कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी ठीक है जी फोर्थ पॉइंट आता है आपका फोर्थ पॉइंट कहता है क्या अ पर्सन हु हु मतलब इट सेल्फ हिम सेल्फ और हिज रिलेटिव ठीक है जी और पार्टनर मतलब तीन लोगों को यहां बताया गया कि कोई भी व्यक्ति खुद या फिर उसका कोई रिलेटिव या फिर उसका कोई पार्टनर अगर उसने होल्ड कर रखे हैं सिक्योरिटीज या किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट सामने वाली कंपनी में जिसका आप ऑडिटर बनना चाह रहे हो या फिर उसकी सब्सिडरी में या फिर उसके एसोसिएट में या फिर किसी भी लिंक्ड कंपनी में उसके तो उस केस में आप अगर होल्ड करते हो तो आप माने जाओगे कि आप डिस्कालीफाइड हो मतलब कि अगर मैं एक ऑडिटर हूं और मैं किसी कंपनी के शेयर होल्ड करके बैठा हूं बेशक सौ रुपए की क्यों ना शेयर्स खरीद रखे हो तो मैं उस कंपनी का ऑडिट खुद नहीं कर सकता नंबर वन अगर मेरे रिलेटिव ने भी शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता और अगर मेरी फॉर्म है और मेरे फॉर्म के किसी पार्टनर ने भी उस कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता एज अ ऑडिटर डिस्कालीफाइड माना जाऊंगा फिर प्रोविजो आता है जो कि आपके रिलेटिव को छूट दे देता है क्या कह देता है कि अगर कोई व्यक्ति है उसके रिलेटिव ने अगर शेयर्स या सिक्योरिटीज या किसी प्रकार का इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है कंपनी के अंदर तो वहां पे परमिशन आपको एक लाख रुपए तक की मतलब कि अगर मैं किसी कंपनी में ऑडिटर बनना चाहता हूं और मेरे रिलेटिव ने उसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं एक लाख रुपए या फिर उससे कम के नब्बे हजार पिचासी हजार कुछ भी तो उस केस में मैं ऑडिटर वहां पे अपॉइंट हो सकता हूं कोई डिस्कालीफिकेशन नहीं लगेगी लेकिन अमाउंट जो है उसकी रेस्ट्रिक्शन है वन लाख रुपीज की वन लाख के अगर बियॉन्ड चला जाएगा तो मेरे को दिक्कत आ जाएगी तब मैं डिस्कालीफाइड माना चाहूंगा ठीक है ना पर अगर बियॉन्ड जाएगा तो
फिर यहाँ पे क्लरिफिकेशन आई कि सपोज करो कि ये जो प्रोविजन है आपका एक लाख रुपए वाला ये एप्लीकेबल होता है उन कंपनीज के ऊपर भी जहां पे सिक्योरिटीज नहीं होती उनके पास शेयर कैपिटल नहीं होता तो किसी भी तरीके से देखा जाएगा कि उसके पास जो वहां की पावर एक्वायर की है उसने जो मेंबरशिप या वोटिंग पावर एक्वायर किया है उसकी वैल्यू कितनी है उसकी वैल्यूएशन को देखते हुए हम देखेंगे एक लाख रुपए वाली अमाउंट को नंबर वन नंबर टू अगर ऐसा लगता है कि जो थ्रेश बताया गया एक लाख रुपए का वो सपोज करो मान लो मेरा रिलेटिव है उसने नब्बे हजार खरीदा था मैं कंपनी में अपॉइंट हो गया फिर रिलेटिव को नहीं पता था उसने और बीस हजार के शेयर खरीद लिए तो थ्रेश क्रॉस हो गया ना अब अगर थ्रेश फ्यूचर में क्रॉस हो जाता है सपोज तो उस केस में क्या किया जाएगा अगर पहले से ही थ्रेश क्रॉस है तब तो मैं अपॉइंट ही नहीं होगा एज ऑडिटर ये बात तो खत्म हो जाती है दूसरी बात आती है कि अगर थ्रेश पहले कम था और मैं अपॉइंट कर लिया गया एज ऑडिटर उसके बाद मेरे रिलेटिव ने उस थ्रेश को पार कर दिया तो उस केस में क्या करना है ऑडिटर को ऑडिटर को लेने होंगे करेक्टिव एक्शन करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या है कि भैया अपने रिलेटिव को समझाओ जैसे मर्जी भी कर करा के उस को विद इन थ्रेश लेके आना है मतलब अगर उसने एक लाख दस हजार के सिक्योरिटी होल्ड कर लिया तो उसको कहा जाएगा कि भैया तुम दस हजार के बेच दो ग्यारह हजार के बेच दो मतलब कैसे भी करके थ्रेश के अंदर आ जाओ नंबर वन और उसके लिए आपको दिया जाता है मतलब ऑल्टर को दिया जाता है सिक्सटी डेज का टाइम मतलब एक बार आपने थ्रेश को क्रॉस कर दिया आपके रिलेटिव ने तो आपको सिक्सटी डेज मिलेंगे सिक्सटी डेज के अंदर अंदर करेक्टिव एक्शन लेते हुए उसको ठीक कर लेना है एज पर दी प्रोविजन बना देना है अगर आप नहीं बना पाते हो तो माना जाएगा कि आप डिस्कालीफाइड हो और आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा ठीक है जी तो इसमें ध्यान देना अच्छा ये जो रिलैक्सेशन है इसको ध्यान देने की जरूरत है ये जो कंडीशंस लग रही हैं इसके अंदर भी और भी पॉइंट आएंगे तो यहां बात हो रही है पर्सन खुद उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर फिर यहाँ पे प्रोविजो के अंदर जो एक लाख रुपए की छूट दी गई है वो दी गई है सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव को मतलब अगर आप अगर शेयर पचास रुपए की होल्ड करोगे आप डिस्कालीफाइड माने जाओ आपके पार्टनर ने भी अगर शेयर पचास रुपए की होल्ड कर रखे तो वो भी डिस्कालीफाइड माना जाएगा जो एक लाख रुपए की लिमिट है ये है सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव के लिए चलिए एग्जाम्पल देखते हैं मिस्टर ए आ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 900 हंड्रेड वेदर मिस्टर ए इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड तो बंदा यहाँ पे खुद होल्ड कर रहा है नौ सौ रुपए के शेयर तो ऑब्वियस बात है ये डिस्कालीफाइड माना जाएगा पूरा का पूरा आपको प्रोविजन लिखना है और उसके बाद अपना कंक्लूजन सुना देना है एग्जाम्पल नंबर टू आता है कहता है मिस्टर पी इज अ चार्टर्ड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मिस्टर क्यू The relative of Mr. P, a Q है जो कि रिलेटिव है पी के इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ एबीसी लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ नाइनटी थाउजेंड रुपीज मेरे रिलेटिव ने नब्बे हजार की सिक्योरिटीज होल्ड कर रखे कोई दिक्कत नहीं है वेदर मिस्टर पी इज क्वालिफाइड फॉर बिंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड क्या वो क्वालिफाइड है अपॉइंटमेंट पर्पज के लिए तो ऑब्वियसली वो क्वालिफाइड माने जाएंगे कोई डिस्कालीफिकेशन नहीं लगेगी क्योंकि ये विद इन दी थ्रेश होल्ड लिमिट है तो इसके अंदर भी आपको पहले पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा और उसके बाद अपना कंक्लूजन सुनाना पड़ेगा एग्जाम्पल नंबर थ्री आता है कहता है बीसी एंड कंपनी इज अडिट फॉर्म हैविंग पार्टनर मिस्टर बी एंड मिस्टर सी दो पार्टनर है मिस्टर बी और मिस्टर बी सी और मिस्टर ए जो है वो रिलेटिव है मिस्टर सी का ठीक है जी इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ एमडब्ल्यू एफ लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ वन लैख वन थाउजेंड रुपीज वेदर बी सी एंड कंपनी इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर ऑफ एमडब्ल्यू एफ लिमिटेड तो नहीं जी बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है एक लाख के थ्रेश से ऊपर का अमाउंट होल्ड कर रखा है रिलेटिव ने मतलब पार्टनर के रिलेटिव ने ऑब्वियसली तो उस केस में भी आप डिस्कालीफाइड माने जाते हो और अगर पहले से ही है तो यहाँ पे करेक्टिव एक्शन का मौका नहीं मिलेगा मतलब क्या है कि पहले अगर थ्रेश से कम होता है आफ्टर अपॉइंटमेंट अगर थ्रेश क्रॉस हो जाती है तो उस केस में 60 डेज का प्रोविजन आता है बट अगर पहले से ही थ्रेश क्रॉस है तो उसके केस में कोई 60 डेज का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता तो दिस इज एग्जांपल नंबर थ्री ना अब ये बी पॉइंट आया ये बी पॉइंट भी उसी से कनेक्टेड है जो हम फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं तो उसमें क्या कहा गया था कि ना ही खुद इट ना ही उसके रिलेटिव ना ही उसका पार्टनर क्या कर सकते हैं होल्ड कर सकते हैं सिक्योरिटी ये पॉइंट खत्म हुआ फिर उसी पॉइंट को कहा जा रहा है कि यही तीन व्यक्ति इन डेटेड नहीं हो सकते कंपनी से मतलब कि कंपनी का कोई डेट नहीं होना चाहिए उनके ऊपर कितने रुपए से ज्यादा पांच लाख रुपए से ज्यादा मतलब कि ऐसा कोई उधार नहीं होना चाहिए ना आपके ऊपर ना आपके पार्टनर के ऊपर ना आपके रिलेटिव के ऊपर जो कि अमाउंट क्रॉस करता हो फाइव लाख रुपीज को विद इन फाइव लाख होगा कोई दिक्कत नहीं है फिर बात आती है इन्हीं तीनों लोगों ने ना ही कोई गारंटी दे रखी हो ना ही कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी हो किसी भी इन डेटनेस के कनेक्शन में और अगर कर भी रखी है तो उसको लिमिट आपको दी गई है एक लाख रुपए की मतलब अगर कोई आपने गारंटी दी भी है कंपनी के बिहाफ पे या फिर कोई सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड की भी
पर्सन या फॉर्म जैसे कि एज ए इंडिविजुअल अपॉइंट किया होगा या फॉर्म अपॉइंट किया गया हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उस कंपनी के साथ अब बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं उसके साथ मैं कोई बिजनेस ना कर रहा हूं बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो मैं जिस कंपनी का ऑडिट करता हूं वो कंपनी कोई काम करती है सपोज वो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करती है सपोज वो टी शर्ट बनाती है अब जो वो टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके लिए क्लॉथ का जो सप्लायर है वो मेरी ही फॉर्म है या मेरी ही कोई कंपनी है डायरेक्टली डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि मैं अगर एक इंडिविजुअल ऑडिटर हूं और मेरी एक कंपनी भी चलती है जहां पे मैं डायरेक्टर भी हूं या वहां का सपोज करो मैं शेयर होल्डर हूं और उसी कंपनी से उसको फैब्रिक प्रोवाइड किया जाता है तो मैं कहीं ना कहीं रिलेटेड हो गया बिजनेस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करके यहाँ पे या सपोज करते हैं कोई अगर फॉर्म है तो उस फॉर्म से रिलेटेड किसी एंटिटी के द्वारा भी कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ चीजों को यहां छोड़ दिया गया कुछ चीजों को छेड़ने का मतलब क्या है कि भैया प्रोफेशनल सर्विसेज अगर प्रोवाइड की गई है और उससे रिलेटेड कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ है मतलब क्या हुआ कि मेरी एक फॉर्म है उन्होंने कोई कमर्शियल सर्विस दी और उसके बदले में पेमेंट आई तो ऑब्वियस ही बात है कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन तो है बिजनेस रिलेशनशिप तो है लेकिन इसकी एग्जामेशन है क्यों क्योंकि हमारा पेशा ही यही है एज अ इंडिविजुअल या फिर एज अ ऑडिटर फॉर्म हमारा काम ही है प्रोफेशनल सर्विस को देना और उस टाइप की अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन की है कंपनी के साथ तो वो डिस्कालीफिकेशन के अंदर कवर नहीं होता दूसरा पॉइंट आता है कि भैया ऑर्डर कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर किया गया होगा और वो भी आर्म्स लेक्स प्राइस के ऊपर किया गया होगा तो उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है अब इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो मैं कंपनी का ऑडिटर हूं और वो कंपनी हॉस्पिटल सॉरी होटल्स का सपोज काम करती है ठीक है अब होटल्स का वो काम करती है मेरे को कोई ट्रिप के लिए जाना था या सपोज कहीं मैं छुट्टियों पर गया और मैंने सोचा कि उन्हीं के होटल में रुकता हूं मैं रुकना चाहिए अब जो वो चार्जेस जो वो फेयर जो, जो भी उसका वो चार्ज करते हैं एक नॉर्मल कस्टमर से ऐसे ही उन्होंने मुझसे चार्ज किया और मैंने उसकी पेमेंट की उनका सर्विस अवेल किया और बात खत्म हो गई तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है मतलब कि अगर मैं जिस कंपनी का ऑडिट करता हूं सपोज वो जिसका ऑडिट कर रहे हैं वो कंपनी जो भी फील्ड में काम कर रही है उनकी सर्विसेस को मैं अवेल करता हूं एज अ नॉर्मल कस्टमर और वो भी आर्म सेलेक्ट प्राइस पे मतलब कि कोई भी डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है या किसी प्रकार का मुझे कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिल रहा है फॉर दी पर्पस ऑफ ऑडिटर की मैं ऑडिटर हूं तो मेरे को कोई बेनिफिट मिल जाएगा सपोज मैं जिस कंपनी ऑडिट करता हूं वो कंपनी है एयरटेल अब एयरटेल मेरे को कोई डाटा पैक देती है जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रही है तो फिर यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ जाएगा बट एक नॉर्मल कस्टमर की तरह मैं एयरटेल को यूज कर रहा हूं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी आगे बढ़ते हैं फिर बात आती है कि एक पर्सन जिसका रिलेटिव जो है वो अगर उस कंपनी का डायरेक्टर है या फिर उस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है मतलब कि मैं ऑडिटर बनना चाहता हूं किसी कंपनी का लेकिन मेरा जो रिलेटिव है मेरा भाई है मेरे कोई रिश्तेदार है वो एम्प्लॉयमेंट में है उस कंपनी के मतलब वो उस कंपनी के डायरेक्टर है या फिर उस कंपनी के वो की मैनेजरियल पर्सनल है तो उस केस में भी मेरे को एज अ ऑडिटर उस कंपनी में अपॉइंट नहीं किया जा सकता फिर बात आती है कि अगर मैं कहीं पे फुल टाइम काम करता हूं मतलब कि जैसे कहते हैं कि भैया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए वो होना चाहिए इन प्रैक्टिस तभी वो किसी कंपनी का ऑडिटर बन सकता है अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब करता है कहीं पे भी फुल टाइम में फुल टाइम एक्टिविटी की तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट में कहीं पे जॉब करता है तो ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकता किसी कंपनी का वो ऑडिटरशिप को नहीं ले सकता नंबर वन नंबर टू आती है कि कोई भी इंडिविजुअल और या फिर किसी फॉर्म की अगर पार्टनर की बात करें तो वो पार्टनर उसने जो ऑडिटरशिप अभी तक ली है मतलब जो अपॉइंट किया गया है एज अ ऑडिटर वो विद इन दी लिमिट है विद इन दी सीलिंग लिमिट और सीलिंग लिमिट कितनी होती है ट्वेंटी कंपनीज की मतलब कि एक पर्सन जो है वो कितनी कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होल्ड कर सकता है तो मैक्सिमम कर सकता है बीस कंपनी की एक पर्सन ठीक है ना अगर फॉर्म की बात करें वहां पे तीन पार्टनर है तो हर एक पार्टनर के पास लिमिट है बीस बीस कंपनीज को लेके मतलब कुल मिला वो फॉर्म साठ कंपनीज का ऑडिट कर सकती है इन टोटेलिटी ठीक है जी फिर बात आती है कि ट्वेंटी कंपनीज जो है इस कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी काउंट होगी तो इसमें जा माना जाता है कि ट्वेंटी कंपनी लेना है लेकिन एक्सक्लूड करना है आपको वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनीज डॉर्मेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड ऑफ शेयर कैपिटल जो है वो 100 करोड़ रुपीज से कम है अगर एक सौ करोड़ रुपए से कम का पेड ऑफ शेयर कैपिटल है तो वो कंपनी आपकी 20 कंपनीज की लिस्ट में काउंट नहीं की जाएगी बाकी ना ही स्मॉल ना ही ओपीसी और ना ही डॉर्मेंट कंपनी काउंट की जाती है ठीक है अच्छा आपने पीछे एक पढ़ा था क्या कि जब भी अपॉइंटमेंट होता है तो आपने देखा था अपॉइंटमेंट के टाइम पे एक सर्टिफिकेट लिया जाता है ऑडिटर से और सर्टिफिकेट वाले टाइम पे हमने पढ़ा था कि उस सर्टिफिकेट
is an audit firm having partners mr a mr b and mr c chartered accountant mr a b and c are holding appointment as a auditor in 4 6 10 companies respectively matlab a ke paas 4 hai b ke paas 6 hai aur c ke paas 10 company ka audit hai theek hai ji hame batana hai provide the maximum number of audit remaining in the name of a b c and company keh raha hai puri agar form ki baat kare to form ke paas kitna remaining audit karne ki shamta abhi bachi hui hai to obvious si baat hai teen partner hai har ek ke limit 20 20 ki hoti hai to kul mila ke wo 60 audit kar sakte hain 4 6 10 to kul mila ke wo bhi 20 audit kar rahe hain to maximum kitne audits wo le sakte hain to wo 40 company ke audits aur ले सकते हैं यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये ऑडिट कौन सी कंपनीज की है मतलब स्मॉल कंपनीज की ओबीसी की है तो आप मान के चलोगे कि ये वो उन्हीं कंपनीज की बात कर रहे हैं जिस कंपनी को काउंट किया जाता है मतलब अदर देन स्मॉल ओपीसी डॉर्मेंट एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड ऑफ शेयर कैपिटल लेस देन वन करोड़ रुपीज ठीक है अच्छा सेकंड पॉइंट में पूछा जा रहा है आपसे कि प्रोवाइड करें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट रिमेनिंग इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल मतलब अलग अलग अगर हमने एक साथ बताया तो हमने कहा 40 ऑडिट कर सकते हैं वो कह रहा है इंडिविजुअल बताओ ए कितना कर सकता है बी कितना कर सकता है और सी के नाम पे कितना ऑडिट लिख जा सकते हैं तो आपको ट्वेंटी में से माइनस कर देना है जैसे कि ए की बात करें तो ट्वेंटी माइनस फोर ऑलरेडी कर रहा है तो सिक्सटीन ऑडिट और लिया जा सकता है बी के नाम पर ट्वेंटी माइनस सिक्स ऑडिट लिया जा सकता है और सी के नाम पर ट्वेंटी माइनस मतलब टेन ऑडिट को और लिया जा सकता है तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है पूरा फैक्ट बताओगे जो आपका प्रोविजन है ट्वेंटी का वो बताओगे और फिर इसकी काउंटिंग करते हुए इस चीज को आप यहां पे डिस्क्लोज करोगे ठीक है फिर एक चीज और यहां पे ध्यान रखनी है आपको क्या कि सपोज करो एक व्यक्ति है जैसे कि मैं अगर मैं एक कंपनी में पार्टनर हूं मतलब एक फॉर्म के अंदर मैं पार्टनर हूं और मैं साथ ही में और भी दो तीन फॉर्म के अंदर पार्टनर हूं तो क्या हर एक फॉर्म के अंदर जो मेरी लिमिट है वो ट्वेंटी 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 काउंट होगी नहीं हर एक फॉर्म के अंदर जो लिमिट ली जाएगी वो कुल मिला के एक पर्सन की ट्वेंटी ली जाएगी मतलब कि अगर मेरे नाम से मैंने एक फॉर्म में फॉर्म नंबर वन के अंदर मैंने चार ऑडिट ले लिए हैं और फॉर्म नंबर टू में लेना चाहता हूं तो फॉर्म नंबर टू में मैं सिर्फ और सिर्फ सोलह ऑडिट ही ले सकता हूं क्योंकि चार मेरे नाम के जो थे वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मल्टीपल फॉर्म के अंदर पार्टनर है तो भी उसकी कुल लिमिट जो रहेगी वो बीसी रहेगी अगर एक फॉर्म ने थोड़ी ऑडिट को एग्जॉस्ट कर लिया तो रिमेनिंग के लिए उतना कम बचेगा जितना एग्जॉस्ट हो चुका होगा ठीक है एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि जब आप इसको पूरे को डायग्रामेटिकली अच्छे तरीके से इस पूरे आंसर को एक्सप्लेन करोगे अलॉन्ग विद दैट आपको एक नोट लिखना होता है जो कि नोट यहां पे लिखा हुआ है कि आपने एज्यूम किया कि जो भी कंपनी गिवन थे क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर ना ही ओपीसी थी ना ही स्मॉल थी ना ही डॉर्मेंट थी ना ही प्राइवेट कंपनी थी जिसके पेड ऑफ शेयर कैपिटल हंड्रेड कैपिटल हंड्रेड करोड़ रुपीज से कम होती है मतलब कि द थिंग इज जो काउंटेबल कंपनी थी उन्हीं की बात की गई है और उसी के बेस पर हमने अपना आंसर प्रेजेंट किया तो इसका नोट लिखना आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कि फ्रॉड के केस में कोई कन्विक्शन हुआ हो कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया हो या फिर ट्राइब्यूनल के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया हो इन रिलेशन विद फ्रॉड और अगर ऐसा कोई कन्विक्टेड पर्सन है भी तो कम से कम उसको फ्रॉड किए हुए दस साल हो गए हो मतलब कि अगर कोई फ्रॉड के केस में कन्विक्टेड पाया गया है तो अगले दस साल तक वो डिस्कालीफाइड माना जाएगा और अगर दस साल एक बार खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद उसको एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है लेकिन स्टार्टिंग के टेन ईयर्स तक वो डिस्कालीफाइड पर्सन माना जाता है फिर बात आती है कोई भी पर्सन ऐसा जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेंडर करता है कोई भी सर्विसेज जो कि सेक्शन 144 में बताई गई है 144 बेसिकली क्या कहता है 144 आपको ये कहता है कि कोई भी ऑडिटर जो कि कंपनी ऑडिट कर रहा है वो अगर बोर्ड अप्रूव करता है तो वो अलग अलग से और भी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकता है मतलब सर्विसेज जो है वो फॉर्म या वो इंडिविजुअल ऑडिटर वो अलग सर्विसेज भी उसको दे सकता है अदर देन ऑडिटिंग लेकिन एक लिस्ट बता दी गई कि वो जो सर्विसेज जो बोर्ड रिकमेंड करेगा बोर्ड अगर कहेगा भी तो वो उस लिस्ट में से नहीं होनी चाहिए जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज सेक्शन 144 फोर्टी फोर में बताई गई है तो वन फोर्टी के अंदर बेसिकली कुछ प्रोहिबिटेड सर्विसेज बताई गई है जो कि एक ऑडिटर जो ऑलरेडी कंपनी का ऑडिट कर रहा है वो उन सर्विसेज को उसी कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर सकता मतलब वो व्यक्ति जो भी इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है वो एक तरीके से ऑडिटर नहीं बन सकता या जो ऑडिटर है वो इन सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकता तो यही कहा गया यहां पे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो वहां पे बात करते हैं अकाउंटिंग और बुककीपिंग की एक सर्विसेज है मतलब कि अगर मैं किसी कंपनी का अकाउंटिंग और बुककीपिंग की सर्विसेज लेके बैठा हूं पूरे साल उनकी अकाउंटिंग और बुककीपिंग करवाता हूं और क्या कल को मैं ही उस कंपनी का ऑडिटर बन सकता हूं तो ऑब्वियसली नो क्योंकि भैया जब
तो ये सारी डिस्कालिफिकेशन को लेकर पॉइंट थी फिर अगला पॉइंट आपका जो लास्ट आता है वो आता है जो बात करेगा वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय ऑडिटर वैकेशन ऑफ ऑफिस का मतलब क्या हुआ कि भैया जो जो डिस्कालिफिकेशन हमने पढ़ी अगर कोई भी डिस्कालिफिकेशन कोई इनकर कर देता है किसी भी ऑडिटर के द्वारा वो किसी भी डिस्कालिफिकेशन में फंस जाता है जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि भैया रिलेटिव ने शेयर्स लिए थे और वो शेयर्स की जो थी वो थ्रेशर लिमिट को क्रॉस कर गया तो उस केस में कुछ टाइम दिया जाएगा वो अलग बात है लेकिन अगर वो टाइम लिमिट के अंदर भी पूरा नहीं होगा तो माना जाता है कि जो ऑडिटर है वो वैकेट करेगा ऑफिस को उसी वक्त जैसी वो डिस्कालिफिकेशन अकर हो गई और इस टाइप की वैकेंसी को हम नाम देते हैं कैजुअल वैकेंसी का इस चीज के ऊपर बस बात की गई है सब सेक्शन नंबर फोर में जो कि बात करता है वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन ऑडिटर की कोई भी डिस्कालिफिकेशन अगर कर गया ऑडिटर तो माना जाएगा कि ऑफिस वैकेट कर दिया गया है ऑडिटर के द्वारा और उस टाइप की वैकेंसी को फिल किया जाएगा बाय वे ऑफ कैजुअल वैकेंसी ठीक है चलिए इसके साथ ही सेक्शन नंबर 144, 142 है जो कि बहुत छोटा सेक्शन है जरा सी बात है रेगुलेशन को लेकर इसको डील कर लेते हैं क्योंकि इसको अलग से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्या बात कर रहा है सेक्शन 142, 142 बात करता है रेगुलेशन के ऊपर मतलब क्या हुआ कि भैया जो ऑडिटर आप अपॉइंट करोगे अब वैसी बात है उसको रेमुनेशन भी प्रोवाइड करोगे रेमुनेशन जो प्रोवाइड किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा तो तीन छोटी छोटी बातें इसके अंदर कही गई है पहला पॉइंट कहा गया है कि जो भी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है ऑब्वियसली वो कहा किया जाता है हमारे एजीएम के अंदर किया जाता है तो उसी जनरल मीटिंग के अंदर तय किया जाएगा कि उसको क्या रेमुनेशन प्रोवाइड करना है मतलब उस जनरल मीटिंग में ऑडिटर भी होगा और कंपनी के मेंबर्स भी होंगे और वो आपस में डिसाइड करेंगे कि ऑडिटर को क्या रेमुनेशन पे करना है और उसी में वो तय कर लेंगे कि क्या रेमुनेशन होना चाहिए ठीक है जी फिर बात करते हैं फर्स्ट ऑडिटर को फर्स्ट ऑडिटर को आपको याद है कि एजीएम के अंदर अपॉइंट नहीं किया जाता क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंट होता है जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके 30 डेज के अंदर अंदर जो बोर्ड है वो बोर्ड अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर को ठीक है जो कि होल्ड करता है ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तो इस दिस सिनेरियो ऑब्वियसली बात है अपॉइंट किसने किया है बोर्ड ने तो उसका रेमुनेशन भी कौन तय करेगा ऑब्वियसली बोर्ड तय करेगा तो इसलिए फर्स्ट ऑडिटर की किसमें कहा जाता है कि रेमुनेशन कौन तय करेगा बोर्ड तय करेगा अदर देन फर्स्ट ऑडिटर रेमुनेशन कौन तय करेगा कंपनी कंपनी का मतलब क्या हुआ मेंबर्स अपने मीटिंग के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो वोटिंग के थ्रू रेमुनेशन को फाइनलाइज करेंगे अच्छा जी रेमुनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा तो ऑब्वियसली बात है ऑडिट करने के दौरान जो भी खर्चे किए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा वो सारे खर्चे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे लेकिन इसके अंदर अगर कोई भी एडिशनल सर्विस प्रोवाइड की हैं अदर देन प्रोहिबिटेड सर्विसेज जो प्रोहिबिटेड सर्विसेज है सेक्शन नंबर 144 की उसके अलावा अगर बोर्ड के रिक्वेस्ट करने पे कोई भी एडिशनल सर्विसेज अगर ऑडिटर ने प्रोवाइड की है तो वो उसके लिए रेमुनेशन अलग से चार्ज करेगा अलग से वो इंटाइटल्ड है उसको रिसीव करने के लिए लेकिन जो रेमुनेशन हमारा तय हुआ है वो बेसिक रेमुनेशन होता है फॉर दी पर्पस ऑफ ऑडिट और उसके अंदर इंक्लूड होते हैं आपके कोई भी मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो कि इन रिलेशन विद ऑडिट इनकर किए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा तो ये तीन सिंपल सिंपल से पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं समझता हूं एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इसके ऊपर से सवाल और कुछ नहीं एक एमसीक्यू इसके अंदर दिया हुआ भी है जिसको आप खुद से पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा आंसर भी यहाँ पे गिवन है चलिए तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर वन एंड वन आई होप आपको क्लियर हुए होंगे पॉइंट मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में नए सेक्शन के साथ